见心痕，一生天地山河，千年你的我，不怕土与炼烟悲歌。你再见的光影，沿着梦掠过。相聚，浪荆棘过车。订酒店就同城，安心预定，退改无忧。同城旅行邀您收看高光时刻。去世，此遥遥力强劲，伏在浩虚武功高强的人，六个时辰不断输入真气，否则对伤者反而有害。中国宝宝实证乳铁蛋白，美赞臣兰真邀请收看《胡珠夫人》。丁桂儿起贴，外用致腹泻。丁桂儿起贴，邀您收看《胡珠夫人》。如公爷所料，你们果然来了。你们来了，你们的主子却逃跑了，把你们留在这儿，当诱饵，然后声东击西。你等走狗，又焉知我家主子是谁？首领，大人真的逃了吗？哦、大人，大人怎么会丢下我等？一个人逃走，想从我口中取证？好啊，我告诉你，灵金寺奠一区之妻，这一切。都是他让我们去做的。糟了，灵隐思考竟然有人敢在朕的眼皮子底下谋害宫中女官
。由此可见，有人的手在这宫里伸得有多长，有人的爪牙在朕的身边埋得有多深。迄今为止有何线索？回禀陛下，臣已经查到，这些杀手的头目叫吴奇。吴奇豢养这些杀手已经多年。他们所中之毒，与灵锦司等人所中之毒，是同一种毒药。就只有这些，都是废话。朕要知道的是，幕后主使者到底是谁？禀陛下，灵锦司有一位秀女吃下毒物较少，臣感到之时，尚存一息，眼下医官正在医治。倘若此秀女醒来，便可进一步追踪。立即彻查宫内，找出吴奇以外的余兄。遵旨。陛下无需担心，臣已经调换岗职，增加职守。眼下陛下身边都是可信之人。建明啊。你我悔不该有此一念之人行之间，听见师傅说，说我会后悔遇见你。我想跟师傅说，我今日的遭遇与人无尤。遇见师傅，是我今生中少有的几件幸事。师傅，我不后悔遇见你。从前，而今，往后，我永远都不后悔遇见你。生死一线，别说这些话。就是生死一线。才要说这些，唯恐说迟了，抱憾终生。师傅。小公子的汤药，有没有卓英跟张成谦的消息？回宫爷的话，暂无任何消息。传话出去，方大人已经醒了，没有大碍。是。伤还没好呢，别乱动。喂你吃点药。太烫了吗？药太苦了，师傅，你又皱眉了
。这一次，是我吃亏了，不仅让那个额尔济跑了，还让你们担心我。以后不许这么糊涂，为师没有教你以命换命。来，吃药。以后都听师傅的再问第二遍，苏苏大人，昨日已经备好船只，带着五个心腹赶到海边，向着商州的方向去了。在北小院夹道，跟几个内侍冲撞起来了。这只纸鸢就是我们丢的，这是鸳鸯宫的东西。你看这还有字儿呢。姑娘，您就别为难我们了。这是木内官嘱咐我们府库送去金城宫的东西，你们鸳鸯宫也敢半路截道不成？何况不就是一只纸鸢吗？什么叫就是一只纸鸢？这是碧红，叫你去府库领东西。半天也不回来，倒是在这里跟人生是非。舒荣飞，他们拾了咱们的东西，我找他们讨要，他们却不肯还。这个不是咱们的，一个纸鸢也值得你这样兴师动众呢。再这样没规矩，看舒荣飞回去罚不罚你。可是，让他说完。陛、啊、下，陛下，陛下万福。争什么呢？拿过来，让朕瞧瞧。你们也过来。可是什么？如今朕让你说了，你倒不说了。回陛下，这只纸鸢是前几日鸳鸯宫放丢的，舒荣妃填的色，我们糊的面，扎了好久呢。而且您看，这还写着字儿呢。你这吊丫头竟在这里扯谎，这是大正的字儿，你认得吗？我不认得，可是我知道这句话是什么。嗯，蕊黄无限当山娥，素妆隐笑纱窗阁，相见牡丹时，再来还别离。陛下，您说是不是？朕信这是你们的东西，朕也是偶然才识得。这一句甚好，可惜朕之前没读过。接下来呢？接下来是什么？臣妾粗蠢，接下来的并没有填好。哦。是真没填好，还是假没填好啊？若是填不上来，他说的那些，朕就当是假话。这可是欺君。下句是：心事竟是一只
，月明花满枝。静，静谁知？好一个静水之人，舒荣飞真是玲珑心窍。你们遥相寄送来的这只纸鸢，朕收下了。正义很久没见你了，他日得闲，会让你来京城宫伺候笔墨。陛下，陛三九小儿感冒药，孩子感冒怎么办？就这么办。三九小儿感冒药，邀您继续观看《胡珠夫人》。方大人今日气色如何？圣药颇灵验，听说方大人服下后，已经渐渐的恢复过来了。太好了，诸神保佑，只要方大人能好转，一切都是值得的。方大人。方大人，你怎么起来了？我在屋里实在是闷得慌，今日刚好无事，所以便出来走走。这些日子多亏你们的照顾，这份恩情我一定会记在心里。你都救过我这么多次了，还说什么客套话？没有你，我们家满人有活不到赶走右仆敦王的这一日。方大人，你想吃什么吗？你饿不饿？我去给你拿，不必了。我看这些红事，怎么还在挂着呢？方大人一直病着，大家一时间也顾不上这些。如今你既然好了，就能腾出手来把这些都拆掉了。不过今日恐怕不行，要等明日。不急，都是小事。嗯，我师傅呢？啊，青海公刚刚去集市了，刚出门。哎，客官，看看，请问有没有糖啊？啊、哦，城里啊，刚刚乱过一阵子，大家吃穿都成问题。像这种奇缺货呀，整个兰兹城恐怕也只有我这独一份了。这黄糖虽然看起来粗一些，但是啊，绝对干净。哎呀，一点都没掺沙子。您先看一看啊，这绝对是兰兹城最好的糖了。这果然是兰兹城最好的糖了。哎哎、好眼力，好眼力，都要了。哎，好嘞，好嘞，好嘞。哎，好，谢谢，谢谢，谢谢。这个不，走，下次再来啊。还不松手？啊、嗯。你的伤才刚好，穿这么少，如果再被风吹到怎么办？我又不冷。明明是冷。我真的不冷，师傅。你看，还是冰的，怎么不冷？我倒觉得，师傅的手比我的要冷一些，但握着师傅的手，心里是暖的。无聊。师傅，你要不要试试这个糖？不用。师傅给我买的这个糖，我觉得比桂花糖还要好吃，甜的我连早上的苦药味儿都忘了。师傅，你尝尝。公道。哟，两位公子可是要添置衣物？我这里的皮草可是兰子城最好的。公子好眼力啊！这可是红药园的雪狐皮毛做的，送我的。风的。如何？看上去很暖和。笑什么？我笑我自己是傻瓜，有些人根本没有看上去那么聪明。
我就要这件。哎哎，谢谢谢谢。哎，两位总好啊。谢谢老板。哎，不客气。你今日也会寸步不离的看着我吗？怎么了？我也有礼物要送给你。是什么？现在还不能说师傅，这对蜡烛就是你送给我的礼物。我看师傅日日在案前忙碌，屋内灯光昏暗，多一对蜡烛就不会伤了眼睛。你知道红烛不是这样用的吗？啊，那是。师傅若不喜欢，我便把蜡烛拿走。上床睡吧。啊。还不睡？睡了。想在丹青的城，篝火林笔墨的人，不肯用灵魂相认宿命监察，已从宦海去往汉北祖部。石墨将办事不利，未能半路袭击宿命，还望公爷责罚。无妨，这责任不在你身上。宿命监察多端，先前在湖库佐部袭击水井屯时，就截断消息。此番更是，向着湖库佐部前去，可见早有勾结。大公子一人，赶往汉北，实属危险。而且属下，接到了天启送来的消息。如何？宿命手下一根人等劫持关押细作的行动失败，全部服毒自尽。死前将一切罪责推给了灵锦司。居典一也在灵锦司被人毒杀，灵锦司众人无一幸免，只有一名秀女尚存一息。一佐正在日夜诊治，生死未卜。什么？公爷，此事不要跟海氏说。
公爷，黄泉关使者送来陛下旨意，请您前往城主府大厅接旨。青海公，福大人，陛下密旨。有劳福大人。嗯外面风大，别站在这儿太久了。我听说林锦思的事了，师傅可是要回去。陛下旨意。鞠点一也是命薄之人，想必他走的也不安心。师傅回去后，可否帮我上炷香？好。师傅节哀。皇命难违。我已经吩咐了城主，跟张承谦，他们会好生照看你的。师傅放心，我一定会努力的。每日给自己加餐，师傅下次见到我，便又是那个活蹦乱跳的海市了。这次回都中，我们可能要很久都不能相见了。无妨，在我心里，我跟师傅只有一步之隔。一步？对，一步，人心上的那一步。从前，我很害怕师傅，怕师傅责怪，怕师傅不高兴，所以，我始终不敢迈出那一步。现在我不害怕了，不害怕迈出那一步了，哪怕这一步隔着千山万水，我也走得到。启程。多谢。如今师傅也已经回都中了，咱们还是尽早离开兰兹城，回黄泉营吧。这么早便回营，方大人的伤势，怕是经不起奔波劳累，倒不如在兰兹城休养一些时日，再回黄泉营也不迟。张大人应该不是怕我劳累奔波，而是担心黄泉营有问题吧？方大人果然心思通透。营中现在是什么情况？自上次方大人去寻找胡夫人踪迹，被细作送点，引到东皮罗山，公爷便发现，这黄泉营内有细作。随后公爷赶到，可右仆敦王立即就得到了消息。从速度上来说，这讯息应当是黄泉营发出的。
也就是说，黄泉营内尚有苏明的细作。公爷也是这么想的。无论如何，也想置师傅于死地，又蠢的，算来算去，也就只有这位苏明苏大人了。如今苏明叛逃，他的细作自然是不敢声张。张大人，捉住细作重要，但守住黄泉营更重要。如今的形势，只有边疆稳固了，师傅。才能全心全意清君侧。如今久住兰子城，恐怕夜长梦多。我们还是尽快赶回黄泉营吧。好，我这就让他们准备。公爷，可是忘记了什么东西？这，撤，撤，撤，撤，撤！将军。其等人全军覆没，他们本就无家可归，能被将军收留，为将军卖命，也不枉费了。只死了个居七七，怎么能够？距湖库左部所在还有多远？还有三十余里。昨晚属下已经传递讯息过去，想必左仆敦王会派人来接。也好，再行半日就可歇息了。封管的人，有劳苏将军挂念。许久以来，苏将军一直盯着我寄封管，今日想杀掉这个，明日想杀掉那个，是何等的意气风发呀！大抵想不到今日会如此心惊胆寒吧？将军，是跟本官回去，还是就地正法呢？方建明真是聪明啊！可是你想过没有，此地乃左仆敦王的地界。以你一人之力，又能带走谁呢？杀了他！杀了他！这！这！啊！这！啊！啊！这！将军快走！驾！驾！
苏将军，不可造次，这是左王。苏明，参见王。杀了他！这是红妖地基的令牌。纪方馆方建明的首徒方卓英，方卓英，既然苏明已投敌，那你便开始着手搜捕城中苏明的余党。凡是有嫌疑的，立即抓捕审问。这些人一个都不能留。是。青海宫启程回宫了没？回陛下，公爷自从接到圣旨，便日夜不停赶路，回天启城。这一两日，便能到达。臣告退。舒王妃。都是些碎皮子了，何必还缝缝补补的？子胥又伤了手。陛下有旨。陛下旨意，陛下近日不曾见到舒荣妃，请您到金城宫叙话。臣妾接旨。陛下，舒荣妃来了。陛下万福。起来吧。是。坐你跟着朕干什么？臣妾为陛下研墨。不必了，今日不批作者，字儿太多了，看得眼睛疼。你的纸鸢，朕给你放那儿了。臣妾为陛下添茶。不必了，朕又不是没人伺候的人。念，你声音好听，逐字逐字的念。臣妾不敢，后宫亦正是死罪。你三番五次的招惹朕，朕以为你应该是个胆大的人，怎么又畏首畏尾的？臣妾愿意。愿意什么？愿意念折子。怎么，现在又不怕死了？臣妾不怕。陛下是天下共主，陛下想要一个人有罪，即便这个人没有罪，也可以请人去寻，寻不到可以罗织。这天下莫须有的事情那么多，这奏折，臣妾读也有罪，不读也有罪。但臣妾知道，陛下是明君，绝不会害臣妾，故而不怕。照你这么说，朕要是说你有罪，那朕便不是明君了。
臣妾不敢。倒算是机灵，念吧。臣愿中太守，叩请陛下，圣公万安。站。少子哥，少子哥，灵隐寺是不是出事了？灵隐寺是不是所有人都死了？参见方大人，这刘姑娘患了眼疾，还请恕罪。多谢方大人，姑姑头七未至，这流重孝在身，恐怕恐怕冲撞大人，就先告辞了已经恩准了，要将您送回流殇。刘儿知道您喜欢木棉花，特意绣了木棉花给您。刘儿怕您冷，给您裹上。
过，您放心，刘儿日后定会苦心钻研，将姑姑传下来的盲秀术发扬光大，将林锦思撑起来。刘儿也准备了礼物给刘商的亲友，刘商亲人多，定会好生照顾姑姑，姑姑就不用再一个人。苦苦伶仃了。